Lamentablemente, México, como otros países del mundo, atraviesa por una crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia por COVID. Debo comentar que el Estado de México, con sus más de 16.5 millones de habitantes, es uno de los estados del país con más contagios y que desafortunadamente no cuenta con la infraestructura hospitalaria necesaria ni el equipo médico y personal suficiente para dar atención a la población que ha resultado contagiada por COVID, entre otros padecimientos. En este contexto, es importante señalar que el titular del Ejecutivo Estatal ha solicitado la autorización y la aprobación de la legislatura para adquirir un nuevo endeudamiento que asciende a la cantidad de 8.637 millones de pesos, bajo el argumento de que los recursos que se le autoricen servirán para atender uno de los tantos temas que por años y a consecuencia de malas y oscuras administraciones de gobiernos corruptos anteriores quedaron en el olvido. Uno de esos temas lo es la construcción de diferentes hospitales que quedaron inconclusos en su terminación y que hoy por hoy ha quedado en un estado de abandono total, mientras que la población a consecuencia del COVID no tiene a dónde acudir, ya que los hospitales que han sido habilitados por las autoridades locales no son suficientes y no cuentan con el equipo adecuado ni con los insumos necesarios. Algunos de estos hospitales son Acolman, Aculco, Coacalco, Chicoloapan, Tepozotlán, Tinancantepec, Cuautitlán, y Zumpango, el distrito 20 que represento. A estos hospitales se le suman el Hospital General de Tlanepantla y el Instituto Oncológico de Catepec. Este último requiere una inversión aproximada de 800 millones de pesos. Al respecto, cabe hacer mención que el 6 de junio del 2019, el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, señaló que en el país hay 306 obras entre hospitales y centros de salud que están inconclusas en su construcción, de las cuales 238 han pasado el diagnóstico del Plan Maestro de Infraestructura y que 145 están suspendidas. De estas últimas, 43 son hospitales y 102 centros de salud. Asimismo, dicho funcionario hizo referencia a que las obras fueron suspendidas por diversos motivos, como falta de financiamiento, plantilla laboral, pero principalmente por la falta de certificación e incumplimiento de la normatividad en materia de salud, falta de transparencia y algunos casos de corrupción. Es importante señalar que el argumento que los recursos de dicho endeudamiento serán destinados para que las autoridades de salud locales concluya la construcción de los hospitales que he citado, no corresponde a la realidad, puesto que será el Insabi quien realice estas acciones y no al gobierno estatal. Entonces pregunto, ¿a dónde serán canalizados dichos recursos? ¿Acaso a las campañas políticas con motivo del proceso electoral próximo? Compañeras diputadas y diputados, no perdamos de vista que el actual gobierno estatal ha sido un gobierno ausente, que no ha estado a la altura de las necesidades de la población en los peores momentos de la pandemia. Por si fuera poco, ¿se quiere endeudar más al Estado? ¿No sería mejor que el actual gobierno diseñe un plan estatal de austeridad? Por lo anterior, señoras y señores diputados, Manifiesto que estoy en contra del endeudamiento que se pretende autorizar por no corresponder a la realidad y por ser un agravio más a la sociedad mexiquense que finalmente será la que pague a largo plazo. Endeudar al Estado es traicionar al pueblo. Muchas gracias.